तो एक जम उत्तर करो उत्तर टक क्यों हो बे I could do it yesterday please उत्तर कर बा I could do it yesterday तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बा I could do it yesterday एक तू कमेंट कर बा प्लीज इट्स अर्जेंट हम एक तू जानते जाते हेलो आम की की शोना जाए शोना के लिए आम ये उत्तर तो तुम रिकॉर्ड है फैलो आम ये उत्तर तो तुम रिकी को ले फैलो को ले फैलो कोरे छोआशा कुछी शोबाई अच्छा जे बाजार उत्तो टकोरे भेले छो तादेर कौशुंग धोनों बाद जान अच्छी उत्तो टकोर आड़ जोनो कोन अशुब धनाई ओके आमरे उत्तो पेची एम होटे कार कर उत्तो पेची आमर शाथे लाइब आच्छ मुर्ते आरो जोन आप साथ में लाइव आच्छा मुक्त है रोज़ों ना एवं आप दर तुम्हारे कमेंट पे अच्छी कोई जो ने कमेंट कमेंट है इस तक कमेंट क्यों एक जो ने कमेंट कुछ ना करना बाबा ऐसे लोग क्या मार्केट में बुझ ना है आई कूड डू टेस्ट डे क्योंकि पार बा ओके पार बना ना पर अब देखो ने कारण अच्छे हम रा बोलो आगे आम ए जब तुम्हारे उत्तर है क्या लो? I could have done it yesterday। बंद हो गया। था, था, बिशी पुरुष। I could have done it yesterday। तुम्हारे प्रश्नों के द्वारे जब could have done क्या न होलो? सर की प्रश्नों के द्वारे ना जब could have done क्या न होलो? Could have done क्या न होलो? ये जो नाम रचो लेके लाम क्या करो? आम्रा तुम तेरी स्क्रीने दे दी ची। स्क्रीने दे दी ची लिखे फलो। Role is also important. It is important for your life, not only for your academic learning. Rather, it is important for your total life. As long as you are alive, if you practice English properly in a proper way, this rule is very important. So now come to the point. Try to understand the rule. कोनो बात के उतित कले रूल लिख थकले किंग बा उतित कल के निर्देश करे अमुन किचु बुझा गले अमुन कौथा बुझा गलो किना कोनो बात के उतित काले उल्लेख थकले किंग बा उतित काल के निर्देश करें अमुन किसी बुझा के ले उतित काल के की बोलो निर्देश करें अमुन किसी बुझा के ले मॉडले शूत्रों जी प्रोजो जो मॉडल्स और था बात के मॉडल थक बे बोलो बात के की थक बे बोलो मॉडल यकून मॉडल थकर बोले अमर शूत्रों जी की हो ची अंतो ए जो ना मैं तो मैं क्या एक ता शूत्रों का आइडिया दी तो पड़ी। I could share an idea with you, and the sharing is, and the sharing is क्या करो? क्या हमारे को तो बुझो ना ही ये टेकी लिखा है इसी के नामी लिखते बोले चिलाम उन्हें की लिख चुना क्या नो लिख चुना आई डोंट टू लेखा हुची की बोला मामी बोलो बोला आमिजे जगह ने बोल चिलाम कुनो बाकी वोतित कले रूल लिखता के लेकिन बाव वोतित कल के निर्देश करे अमुन किस बुझा के ले बाकी मोड़ाले शूत्रों जी प्रोजेक्ट जो 
তো বাক্যের মডালের সূত্রটি কি কি আমার সাথে শেয়ার করেছ সবাই দেখো সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস হ্যাপ প্লাস ভার্বের পাশে বেটেছি বল যা তাহলে আমি যে একটা বাক্য দিয়েছি তোমাকে বাক্যের উত্তরটা এবার নিঃসন্দেহে ক্লিয়ার হয়েছে আমার বাক্যটা হলো কে আই কুড ডু ইট এ স্টার্টে তাহলে সঠিক উত্তর কি হয়ে গেল দেখো তোমার সামনে তোমার স্ক্রিনে ভেসে গেছে তোমার সামনে তোমার স্ক্রিনে কি হয়েছে বলো ভেসে গেছে পরের আর একটা বাক্য আমরা শেয়ার করতে পারি দেখো এটার বাংলা বলেছি আমি গতকাল ইহা করতে পারতাম কিন্তু করি নাই আই কুড হ্যাভ ডান ইট এ স্টার্টে একটা তথ্য মনে রাখবা একদিকে আছে স্টার্টে একদিকে কি আছে বলো কথা বুঝো একদিকে কি আছে বলো স্টার্টে স্টার্টে ওলা বলছে আমি মূল ভাবকে পাঁচটি ইনফিনিট বানাবো মূল ভাবকে কি বানাবো আবার মডাল বলছে আমি বেজ বানাবো তাই নতুন একটা নিয়ম চালু হয়ে গেল সেটা কি হলো মডাল প্লাস হ্যাপ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল কি বললাম বলো মডাল প্লাস হ্যাপ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল আমরা আবারও বলি মডাল প্লাস হ্যাপ প্লাস কি বলো ভার্বের পাস পার্টিসিপল তাহলে ওকে আমরা বাক্যটা ঠিক এভাবে বলতে পারি যে গতকাল আমি করতে পারতাম কিন্তু করি নাই তাহলে ইউ শুড বি ইট স্টার্টে উত্তর কি হবে বলো এবার তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো বলো এবার তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো ইউ কুড ডু ইট বা ইউ শুড ডু ইট স্টার্টে ইউ কুড আর শুড ডু ইট স্টার্টে তাহলে সঠিক উত্তর থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান যেবার যারা কমেন্ট করেছো ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট স্টার্টে এই যে আমরা লিখে দিয়েছি তোমার জন্য এই যে অতীত কাল তাহলে উত্তর কি হয়ে যেত বলো ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট এটা নিজেরে করতে হবে এই জন্য ওভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে ইউ শুড হ্যাভ ডান ইট স্টার্টে অতীতকালে যদি উল্লেখ না থাকে খেয়াল করো যেমন ইউ লুক টায়ার্ড ইউ লুক কি বলো টায়ার্ড তোমাকে ক্লান্ত দেখায় তোমাকে কেন ক্লান্ত দেখায় বলো তো কারণ তুমি কঠোর পরিশ্রম করেছ করবে নাকি করেছিলা খেয়াল করো এখানে কি হওয়া উচিত ছিল আমরা আবারও বলি এখানে কি হওয়া উচিত ছিল বলো এখানে কি হওয়া উচিত ছিল এই যে এখানে ছিল ইউ লুক টায়ার্ড তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে ইউ ড্যাশ হার্ড তুমি কি কঠোর পরিশ্রম এখন করবে নাকি এখন করছো নাকি করা হয়ে গেছে বিধায়িত তুমি টায়ার্ড হয়ে গেছো তাহলে এটা আসলে অতীতকালের উল্লেখ নাই কিন্তু এটা হলো সেন্স সেন্স কাজ করা উত্তর কি দাঁড়ালো বলো উত্তর কি হবে বলো তাহলে মডাল প্লাস ভাবের পুলি পিঠা তাহলে ইউ কুড হ্যাভ ওয়ার্ক বলো বা ইউ হ্যাঁ ইউ কুড হ্যাভ বা ইউ মাইট হ্যাভ ওয়ার্ক হার্ড তুমি নিঃসন্দেহে কঠোর পরিশ্রম করে রেখেছিল বিধায় এত ক্লান্ত বিধায় কি বললাম বলো এত ক্লান্ত ওকে এবার আমরা তাহলে বলতে পারি দেখো এই যে এই যে ইউ মাস্ট হ্যাভ ওয়ার্ক হার্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ ওয়ার্ক হার্ড এবার আমরা নতুন একটা আচ্ছা ওই বাক্যটা আবার ক্লিয়ার হয়ে নাও দেখো ইউ লুক টায়ার্ড তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে ক্লান্ত দেখার পিছনের কারণটা কি ইউ মাস্ট হ্যাভ ওয়ার্ক হার্ড তুমি আসলে কঠোর পরিশ্রম এখন করেছো নাকি আগে করা আছে আগেরই করা আছে তাহলে সঠিক উত্তর কি দাঁড়ালো বলো সঠিক উত্তর কি দাঁড়ালো बला এরা দুটি প্রিন্সিপাল ও মডাল উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রত্যেকটা বাক্য গুরুত্বপূর্ণ নিড এবং ভিয়ার প্রশ্নবোধক বাক্যে মডাল ভার এবং হ্যাঁ বোধক বাক্যে প্রিন্সিপাল ভার এই জায়গাটা তুমি জাস্ট নোট করে ফেলো তোমার তুমি তোমার খাতায় একটু খাতা কলম নিয়ে থাকো এগুলো তুমি তো নোটটা একসময় পাবা এই জায়গাগুলো যেগুলো আসলে নোট করে নিতে হয় এগুলো নোট করে নিলে মনে থাকে বাবা এটা একটু বেশি মনে থাকে তোমার কেমন আমি তোমাকে একটু এভাবে হেল্প করতে পারি নিড এবং ডেয়ার প্রশ্নবোধক বাক্যে মডাল বলো প্রশ্নটা কি বলো বলো ইন্টারভিউটিভ বাক্যে এটাকে আমরা মডাল বলছি কিন্তু হ্যাঁ বোধক বাক্যে অর্থাৎ অ্যাসেপ্টিভ বাক্যে এটাকে আমরা কি বলছি বলো তো প্রিন্সিপাল ভাগ বলছি নিড এবং ডেয়ার যদি মডাল হয় তাহলে নট এদের পরে বসবে খেয়াল করো নিড এবং ডেয়ার যদি মডাল হয় তাহলে নট বসবে এদের পরে এবং প্রশ্নবোধক বাক্যে এরা সাবজেক্টের আগে বসবে এই জায়গাটাও একটু লিখে ফেলবা দেখো আমি তোমাকে বলছি এই জায়গাটাও একটু লিখে ফেলবা জাস্ট এই জায়গাটা একটু লিখে ফেলবা
বন্ধ হ্যাঁ তো ইত্যাদি একটু কাজ করছিলাম তো হলো না जैसे बोलो हमारे क्ज कर जैगा हारिए दिल सब ओके आगे बस देखो जो जगह तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ शेयरिंग जगह আমরা নিড এবং মডেল নিয়ে আসলে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই যে দেখো না বোধক বাক্যে বা নেগেটিভ সেন্টেন্সে নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহারটা আসলে দেখব বলো কি বললাম বলো নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহারটা দেখো সাবজেক্ট প্লাস নিড নট প্লাস ভাগ তার মানে এগুলো মডাল ভাগ বলো কি ভাগ সাবজেক্ট প্লাস নিড নট প্লাস মডাল ভাগ এই জায়গাটা একটু বুঝো আবারও বলি সাবজেক্ট প্লাস নিড নট প্লাস মডাল ভাগ জায়গাটা খেয়াল করবা সাবজেক্ট প্লাস নিড নট প্লাস ভার যেমন হি নিড নট কাম বলো কি বলাম বলো হি নিড নট কাম এই নিড তখন মডাল ডান দিকে লিখে দিয়েছি আবার দেখো সাবজেক্ট প্লাস ডেয়ার প্লাস নট কেউ কোনো কমেন্ট করেছে দেখা যায় ठीक जी सर तो असुविधा नहीं पे सर लिखे एक बड़ कर সরি স্যার দেরি হয়ে গেল ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই যে বাজার লাইভে আছো একটু খেয়াল করতে থাকবা না বোধক বাক্যে আচ্ছা আমি একটু শেয়ার করি যে অংশগুলো মনে হচ্ছে এখনো পারি নাই ক্লাস শেষে তুমি জাস্ট ওই আমাদের গ্রুপ আছে ওইখানে ওই যে গ্রিপের মডারেটর মেবি তিথি তিথিদের মানে তোমাদের যে গ্রুপ ওই গ্রুপে একটু শেয়ার করে নিয়ে যে কোন কোন জায়গাটা এখনো বুঝতে তোমার অসুবিধা মনে হয়েছে আর লিখা অবশ্যই এখন বড় করে ফেলবো আমরা এ এই যে অবশ্যই বড় করে ফেলবো দেখো এবার আশা করছি আরও ক্লিয়ার হবা না বোধক বাক্যে নেগেটিভ সেন্টেন্সে নিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নিড প্লাস নট প্লাস ভাবের বেজ তখন ওই নিড বা ডেয়ার এটাকে আমরা মোডাল বলছি পরের বাক্যটা দেখো হি ডেয়ার নট অ্যাপ্রোচ মি বলো হি ডেয়ার নট কি বলো অ্যাপ্রোচ মি এখানে ডেয়ারও হলো মোডাল বলো ডেয়ারও কি বলো ডেয়ারও হয় না বলো ডেয়ার মোডাল আমার সাথে কথা বলো ডেয়ার কি বলো বলো 
ডেয়ারটা কি বললাম ডেয়ারটা মডাল ঠিক আছে এবার আসো পরের স্লাইডে আমরা কি বলছি প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারগেটিভ বাক্য আমার আমার সাথে খেয়াল করো প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারগেটিভ বাক্য আমার সাথে খেয়াল করে দেখো বলো কি বললাম প্রশ্নবোধক বাক্য বা ইন্টারগেটিভ বাক্য আমরা কি কি পেয়ে থাকি নিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার বলো নিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস কি বললাম বলো ভার যেমন নিড হি কাম মুখে বলো আমার সাথে বলো সবাই বলো নিড হি কাম তার কি আসার দরকার ছিল বলো নিড হি কাম তাহলে নিড কি হয়ে গেল বলো মডাল এই বলো নিড কি হয়ে গেল বলো মডাল পরের বাক্যটা দেখো পরের পরের বাক্যটা দেখো যে হাউ ডিয়ার হি চ্যালেঞ্জ ইউ এই যে ডিয়ার তখন মডাল এ বলো ডিয়ার তখন কি বলো হাউ ডিয়ার হি চ্যালেঞ্জ ইউ এই যে ডিয়ার তখন কি বলো মডাল কেন যে দেখো আসলে এস বাই এস হয় নাই ওকে এটা মডাল অফ জেডের বার এরপরেরটা দেখো ডিয়ার হি গো দেয়ার এই বলো ডিয়ার হি তাহলে প্রশ্নবোধক বাক্য কিন্তু ওই নিট বা ডিয়ার সামনে আসে আমার সাথে কথা বলো প্রশ্নবোধক বাক্যে নিট বা ডিয়ার কোথায় আসে বলো সামনে আসে প্রশ্নবোধক বাক্যে নিট বা ডিয়ার কোথায় আসে সামনে আসে ক্লিয়ার আচ্ছা এবারটা আমরা একটু বলতে পারি ওকে নিট বা ডিয়ার সামনে আসে কিন্তু নিট বা ডিয়ার যদি অতীতকালের সময়কে নির্দেশ করে বলো কোন সময়কে নির্দেশ করে অতীতকালের সময়কে নির্দেশ করে আজকের কমেন্ট অনেক কম কেন মাত্র ছাপ্পান্নটা কমেন্ট কেন বাবা বাকিরা কই मन रखबाद আটকে যাচ্ছে মাঝে 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 আটকে যাচ্ছে কেন ওকে মাঝে মাঝে আটকানোর কথা নয় তো বাবা আমি তো সব কিছু ওকে করে নিয়ে আছি ঠিক আছে পরেরটা দেখো অতীতকালে নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহারটা দেখো এ এবার কি লেখা বড় কি না একটু বলবা এ আমাকে একটু বলবা লেখাটা বড় আছে কি না আমার সাথে একটু শেয়ার করবা লেখাটা কি বড় লেখা বড় হলেই হবে আমি বেজ বানাবো তখন এদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লেগে গেল আর দ্বন্দ্ব লেগে গেলে আমরা সূত্র কি বলেছি বলো আমাদের সূত্রটা ছিল আমাদের সূত্রটা ছিল এ আমাদের সূত্র কি ছিল সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস হ্যাঁ প্লাস ভার্বের প্লাস পার্টিস আমার সাথে কথা বলো সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস হ্যাঁ প্লাস ভার্বের প্লাস পার্টিস আমরা কি বললাম সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস হ্যাঁ প্লাস ভার্বের প্লাস পার্টিস তাহলে ইউ নিড নট কাম এ স্টার্ট এ এটার উত্তর হবে ইউ নিড নট হ্যাভ কাম এ স্টার্ট এ বলো ইউ নিড নট হ্যাভ কাম এ স্টার্ট এ আমার আরেকটা বাক্য আছে ইউ নিড ডু ইট এ স্টার্ট এ বলো সঠিক উত্তর কি হবে सबकिबीक बर्तमान शिखे ওকে নিড অফ ডান স্যার কে এখন ইয়ার হোস্টেস লাগছে ও আচ্ছা তা তো আসাদ ইসলাম তোমরা কমেন্ট করো শুরু করো সকালের মত এই সকালে 
সকালে কোন সার এত কমেন্ট করেছিলাম কোনো অসুবিধা নাই এই কোমল তোমার পিক এত বাজে পিক কেন কোমল কোথাকার এক পিচ্ছিকে পেয়েছো ছি কোমল ছি এমন বাজে কম পিক কেন এগুলো চেঞ্জ করবে তুমি না অনেক কিউট ছেলে দেখো এবার আচ্ছা আমরা একটু বলছিলাম তোমার কাছে মনে হতে পারে যে আলিফ স্যার আসলে যে গ্রামারগুলো পড়াচ্ছে আদৌ কি আমাদের কাজে লাগবে আপাতত এগুলো নিয়ে নোটগুলো সংগ্রহ করে রাখো অন্তত মানে এখন একটু আইডিয়া নিয়ে রাখো নোটগুলো যখন পেয়ে যাচ্ছ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুমি পড়বা পড়ার পরে তুমি যদি উপকার পাও এ বছর হোক পরের বছর হোক বা পরের বছর এই দুই বছর দুই বছর মধ্যে তুমি উপকারে আসবা কোনো না কোনোভাবে যদি তুমি উপকারে আসো আমার জন্য শুধু দোয়া করে দিও সারা জীবনে যদি উপকারে না আসো সারা জীবন ইংলিশ পড়াবো না বলে দিলাম অর্থাৎ অনেকেই আমি সম্ভবত গত রাত্রে তিনজনকে ই করেছি মেসে আমার এই কি বলে প্রাইভেট গ্রুপ থেকে রিমুভ করেছি আমি আসলে আর চাচ্ছি না যে বাকিদের একটু রিমুভ করে দিই কোনো অসুবিধা নেই রিমুভ করব না যারা আছো ক্লাসগুলো চালিয়ে যাও হ্যাঁ আমি তিনজনকে রিমুভ করেছি ওটা পরে দেখে নিয়ে তাহলে হবে যে গ্রুপে আসলে কে কে আছে এটা তো তোমার দেখার কথা নেই তবে গ্রামারগুলো শিখে নাও এগুলো প্রচুর কাজের নিডের এই ব্যবহারটা তোমার অজানা ছিল পরে একটা বাক্য দেওয়া আছে বলো পরের বাক্যটা ইউনিট ডু ইট স্টাডে তাহলে উত্তরটা হয়ে যেত ইউনিট হ্যাভ ডান ইট স্টাডে এবার আসো কথা শোনো হার্ডলি স্কার্সলি সেলডুম রেয়ারলি ফিউ শব্দগুলো না বোধ তাই নট থাকলেও ডিয়ার নিড মডাল কথা বোঝো শোনো শোনো কথা বোঝো হার্ডলি স্কার্সলি সেলডুম রেয়ারলি ফিউ এই বাক্যগুলো কিন্তু না বোধক এই শব্দগুলো না বোধক বলে এই শব্দগুলো কি বোধক এগুলো কোনো বাক্য থাকলে ওটা না বোধক না বোধক বাক্য দেখে মনে হবে এটা অ্যাফার্মেটিভ দেখে মনে হবে কি অ্যাফার্মেটিভ বাক্য তারপরে ওই জায়গায় ওই নিড বা ডেয়ার কিন্তু মডাল দেখো নো বডি ডেয়ার্স টু অ্যাপ্রোচ বাক্য ভুল কোনটা হবে বলো নো বডি ডেয়ার অ্যাপ্রোচ হিম বলো নো বডি ডেয়ার অ্যাপ্রোচ হিম কথা বুঝো নো বডি ডেয়ার্স নো বডি ডেয়ার্স ওটা কি হয়ে যাবে বলো নো বডি ডেয়ার অ্যাপ্রোচ হিম ক্লিয়ার হয়েছ দেখো এগুলো কিন্তু মডাল আমরা আরেকবার বলছি তোমাকে এই জায়গাগুলো কি বললাম বলো মডাল ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে বেশ বেশ টপ লাগ খুব বেশি ভালো লাগলো কোনো অসুবিধা নেই পরে একটা কমেন্ট আমরা যেতে চাচ্ছিলাম যাব পরে একটা স্লাইডে আমরা যেতে চাচ্ছিলাম আমাদের পরের স্লাইডটা কি জানো এই যে দেখো আসলে আমি এত কাজ করে রেখেছি আমি নিজেও ভাবিনি এত কালো কাজ করা উচিত হয়নি আসলে আবার ওকে অতীতকালের সময় অতীতকালের সময় অতীতকাল শেষ অতীতকাল শেষ এবার দেখো প্রিন্সিপাল ভাল হিসেবে নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহার দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহার তো তুমি একটু শেয়ার করে নাও আমার সাথে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিড এবং ডেয়ারের ব্যবহারটা কি দেখো সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে নিড এবং ডেয়ারের সাথে কি হবে বলো এস বাই এস হবে দেখো কি বললাম বলো কি বললাম বলো কি বললাম বাবা দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে নিড এর সাথে এস বাই এস হয় না বোধক বাক্যে নিডের আগে ডু নট ডাজ নট ডিড নট হবে যেমন হি নিডস টু গো এ নিডস প্রিন্সিপাল ভার্ব কারণ এস বাই এস আছে পরের বাক্য হলো পরের ভার্ব হলো টু প্লাস ভার্ব এটা যারা টিনের ঘরে পড়েছ তাদের সাথে একটু শেয়ার করেছিলাম পরেরটা দেখো হি ডাজ নট নিড টু গো হি ডাজ নট কি বলো ডু ডাজ ডিড আগে আসবে আর নিডের এরপরে দেখো টু প্লাস ভার্ব এরপরে কি এই জন্য নিড হলো এখন দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে নিডের দুই দুই রকম ব্যবহার আছে কি বলাম বলো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিড এবং নিডের দুই রকম ব্যবহার নিড এর সাবজেক্ট যদি প্রাণীবাচক হয় আমার সাথে কথা বলো এই জায়গাটা একটু লিখে ফেলো লিখে ফেলো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিড এর ব্যবহার দুই রকম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা বলছিলাম প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিডের ব্যবহার দুই রকম প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিডের ব্যবহার দুই রকম তুমি কি ক্লিয়ার হইস 
प्रिंसिपल भार्व हिसाब से नीडर व्यवहार दुई रकम देखो हमें एक चेक कर नीड एर सबजेक्ट जो प्राणीवाचक है आशा कर सब लिखा है तेल उत्तर एक सूत्र देखो सबजेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस भार कारण ये कि बोलो तक प्रिंसिपाल भार जेम हि बैडलि नीड्स टू गेट ए जब ये देखो नीडर सबजेक्ट प्राणीवाचक मैं हि ती हि बैडलि नीड्स टू गेट ए जब ये टू प्लस भार बोलो कि प्लस भार क्योंकि सबजेक्ट जदि अप्राणीवाचक है हमारे कथा बोझ ऐ सबजेक्ट जो कि बोलो अप्राणीवाचक है तेल सूत्रता ख्याल कर सबजेक्ट प्लस नीड प्लस देखो सबजेक्ट प्लस नीड प्लस भार प्लस आईन जी बोलो कि बोल सबजेक्ट प्लस नीड प्लस भार प्लस आईन जी बोलो उत्तर की दाड़ो बोलो ओके धीरे पड़ान प्लीज अच्छा आो धीरे जाब कोसुविधा नहीं धीरे जाब ए देखो निजे बोलो असल उत्तर को दाल नीड्स टू पेंट ना कि पेंटिंग तुम एक कमेंट बक्सर कमेंट करो दाल नीड्स टू पेंट ना कि पेंटिंग तुम एक कमेंट करो हाँ के आशो है छे? बोलो क्या एक जनों कमेंट करना है क्या नो कमेंट करना है कमेंट हो उचे ये बाबा की बोला बोलो ना कमेंट हो उचे भाई रीज़ और कमेंट बोलो उत्तर की बोलो पेंटिंग हो बे बोलो क्यों हो बे बोलो पेंटिंग पर एक तरह देखी नहीं हम रहा अथवा सबजेक्ट प्लस नीड प्लस टू बी प्लस भार्वे पास पार्टिसिपल जो एक्टिव भार्वे आईन जी जो पैसिव होता भार्वे पुलिस पिठा शर्त हलो ये खूब क्जे ये नियम तो खूब क्जे नीडर पर जो वस्तुवाचक अबजेक्ट थे बोलो नीडर सबजेक्ट नीडर सबजेक्ट बोलो कि बोल बोलो नीडर सबजेक्ट जो वस्तुवाचक अबजेक्ट हो बोलो थैंक यू थैंक यू पेंट हलो क्यों साथ ही इसमें पेंटिंग थैंक यू अने लिखे छोजे कमेंट दिए भर्ती जस्ट कमेंट दिए भर्ती कर दाओ जे बजार लाइव आज जो जन ही थको ना क्या मात्र चौदह जन क्या बाकी कई अच्छा लाइव ना थकले तो झमेला ओके लाइव ना थकले झमेला तर मैं क्लस भार लगे ना लाइव क्लस पर देखते भार लगे ना तो एखी तो ठीक थे देखो सबजेक्ट प्लस नीड प्लस टू बी प्लस भार्वर कुलिपिठा भार्वर पास पड़े सुपर फॉर्म शर्त हम ये जो भार्वर की है बोलो बोलो हमारे बोलो ये जो पैसिव फर्मे थे बोलो कि थे तेल एक कथा बोली एक कथा एक नीडर सबजेक्ट जो व्यक्तिवाचक सबजेक्ट है व्यक्ति है तो नीड है टू प्लस भार्ड नीडेट है कि बोलो टू प्लस भार्ड और नीडर सबजेक्ट जो वस्तुवाचक है और साथ निजे सबजेक्ट जो कि वस्तुवाचक है तेल एक वाक्य हल पेंटिंग मैं भार्वर सा आईनजी भार्वर सा कि बोलो आईनजी और जो पैसिव होड्स टू बी तक मूल भार्वर पुल पिठा बोलो मूल भार्वर की पुल पिठा एक मन रखबा सबा ठीक ना पेंटेड क्या वो जो आप बार बार बोल नीड्स टू बी पेंटेड हाँ पेंटिंग कौन हल सर बोल तो निजे निजे रंगीन होते अच्छा वाल नीड्स मान वाल प्रयोजन को असुविधा नहीं दुटार ही उदाहरण नहीं वाल नीड्स मैं वाल प्रयोजन बोलो कार प्रयोजन तुम्हारे प्रयोजन ना वाले प्रयोजन और तुम जो पैसिव करो बैदा उमुक तुम ही ना कर बैदा मिस्त्री बैदा रंग मिस्त्री काठ मिस्त्री भाव आज पर बोलो एक कथा बोली जो वस्तुवाचक अबजेक्ट है तेल भार बन जी अथवा होते भाव पुलिपिठा तक पुलिपिठा बनान उपाय हलो टू बी प्लस भार्वे पास पार्टिसिपल बोलो कि बोलो बोलो टू बी प्लस भार्वे पास पार्टिसिपल पर वाक्य इटा और क्लियर होगा भविष्य होगा इनशाला जो एक परीक्षा नहीं फिली ये देखो दाल नीड्स टू बी पेंटेड बोलो सठिक उत्तर कि बोलो दाल नीड्स टू बी पेंटेड तुम जो ये पैसिव आकार करते चाओ तुलिपिठा जो एक्टिव आकार उल्लेख कर दीजिए जो एक्टिव आकार रखते चाओ तो भाव 
পাস্ট পার্টিসিপেল ফান্ড এই যে দেখো দ্য কার নিডস রিপেয়ারিং কারে রিপেয়ারিং প্রয়োজন কারকে রিপেয়ারিং করবে অন্য কেউ কিন্তু এখন আমি তোমাকে বললাম যে আমার স্ক্রুটিটা নষ্ট স্ক্রুটি আছে না তোমার আচ্ছা আমার মোটর সাইকেল নষ্ট তাহলে গাড়িটার একটু মেরামত প্রয়োজন আমার সাথে কথা বলো সাথে ইসলাম দিথি আমার সাথে কথা বলো মানে মনে মনে বলো কোনো অসুবিধা নাই আমি বললাম মোটর সাইকেলটার সার্ভিসিং প্রয়োজন কথাটা কি বলো বলো মোটর সাইকেলটার কী প্রয়োজন বলো সার্ভিসিং প্রয়োজন তাহলে সার্ভিসিং তো একা একাই করবে না সার্ভিসিং তো যারা সার্ভার ওরাই সার্ভিসিং করবে যারা সার্ভ করে থাকে কিন্তু আমি বললাম যে আচ্ছা এবার যদি আমি বলি আমার চুলগুলো আচরানো প্রয়োজন আচরানো বুঝো ওই যে মানে কম চিরুনি করা প্রয়োজন তাহলে মাই হিয়ার নিডস কম্বিং মনে করো চিরুনি করা প্রয়োজন অথবা নিডস টু বি কমড বলো নিডস টু বি কি বলো কম বাই মি বুঝছো কি না এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু মন্তব্য করবা এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা বলো এই জায়গাটা কি ক্লিয়ার কি না একটু মন্তব্য করবা মন্তব্য হওয়া উচিত কেন হওয়া উচিত এবার দেখো থ্যাংক ইউ জি স্যার লিখেছ পরের স্লাইডে আমরা যেতে পারি দেখো দ্য কার নিডস টু বি রিপেয়ার যদি নিডস করো তাহলে রিপেয়ারিং অথবা নিডস টু বি রিপেয়ার দুটা হয় এবার দেখো পার্ট ফাইভ নিয়ে আমরা একটু শেয়ার করবো এখানে কিছু কথা আছে আমরা কিন্তু টিনের ঘরে শিখে এসেছি বাবা টিনের ঘরে যে অংশটা শিখে এসেছি ওটার সাথে কিছু অ্যাড আছে ওটার সাথে কি আছে বলো অ্যাড আছে ওই অ্যাডিংয়ের জায়গাগুলো দেখবো ফাইনেট ভাব দুই প্রকার একটা বলছে আমরা প্রিন্সিপাল ভাব একটা অবজেক্ট ভাব ফাইনেট ভাব কাকে বলে আমরা কিন্তু বলেছিলাম আমরা কি বলেছিলাম একটু আমার সাথে শুনে রাখবা বলো আমরা কি কি বলেছিলাম এক নম্বরে আমরা বলছি এক নম্বরে আমরা বলছি যে যে ভার বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে আমার সাথে কথা বলো বলো যে ভার বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে যে ভার বের টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় এক নম্বর কি বলেছি বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে তুমি চাইলে খাতায় লিখে ফেলতে পারো ঝটপট ফাইনেট ভার এফ ভি ফাইনেট ভার যে ভার যে ভার লেখা দরকার নয় বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে দুই সম্পন্ন করে দুই টেন্স চিহ্নিত করা যায় বলো কি করা যায় নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী দুই নাম্বার বললাম টেন্স চিহ্নিত করা যায় তিন নাম্বার আমরা বলছি নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে বলো কি অনুযায়ী বলো নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে বলো কি অনুযায়ী নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে এবার কি ক্লিয়ার এবার আমরা একটু ঘুরে আসি কোথায় এই হোয়ার ডু ইউ লাইক টু গো কোথায় ঘুরে যাব বলো ফাইনি ভার দুই প্রকার বলো কি বললাম ফাইনি ভার দুই প্রকার একটি বলছে প্রিন্সিপাল ভার একটা অবজেলির ভার এ প্রিন্সিপাল ভার অবজেলির ভার আবার দুই ভাগ ভাগে বিভক্ত বলো কয় ভাগে বিভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত একটাকে আমরা বলছি ট্রানজিটি ভার একটাকে আমরা বলছি ইনট্রানজিটি ভার বলো একটা কি বললাম ট্রানজিটি ভার আর একটা কি বলছি ইনট্রানজিটি ভার ওকে আর কথা বলো এই যে আমরা যেটাকে বলছি ট্রানজিটি ভার বলো কি বললাম যেটাকে আমরা বলছি ট্রানজিটি ভার এর বাংলা হলো সকর্ম ক্রিয়া এখনই মজা লাগবে নিডস এবং ডেয়ারের একটু ব্যবহার আমরা ক্লিয়ার করেছি এই জায়গাটা একটু তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই আমরা আরও শেয়ার করছিলাম ওকে এই কি রে আমি মোরগ দিয়ে কী করবো বাবা বেশ বেশ মোরগ দাও মোরগ ইন্টারমিডিয়েট গোল্ডেন এ প্লাস পাও অনেক বেশি দোয়ার হইল দিয়ে এই মোরগের গোস্ত দিয়ে ভাত খেয়ে আসবো বুঝছো কি না বাসায় ঠিক আছে স্যার বুঝতে পেরেছি জি স্যার জি স্যার আটকে গেল কেন আটকাচ্ছে আমি তো এ আটকাবে কেন আমি তো ওই স্লাইডে আছি পরেরটা দেখো ও আমার তো ই নাই কি লাগবে সকর্মক্রিয়া বাংলা একটা পেয়েছি কি বলো ট্রানজিটিভ ভার্বের বাংলা পেয়েছি আমরা বলছি সকর্মক্রিয়া মূল ভারকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে অবজেক্ট বলছি এবং ভারটিকে আমরা বলছি ট্রানজিটিভ ভার বলো কি ভার ট্রানজিটিভ ভার এবার আসো ট্রানজিটিভ ভার ইংরেজি অবজেক্ট বাংলা ব্যাকরণে কর্ম ও সম্প্রদান কারকের সাথে জড়িত লিখে ফেলো খাতায় লিখে ফেলো আমার সাথে কথা বলো খাতায় লিখে ফেলো ইংরেজি অবজেক্ট বাংলা ব্যাকরণে কর্ম ও সম্প্রদান সম্প্রদান একটু রফালা ছুটে গেছে ইংরেজি অবজেক্ট বাংলা ব্যাকরণে কর্ম ও সম্প্রদান কারকের সাথে জড়িত কি বললাম ইংরেজি অবজেক্ট বাংলা ব্যাকরণে কর্ম ও সম্প্রদান কারকের সাথে জড়িত এই স্যার এটি তারা বোরা 
পশ্চিম কেন মানে এত তাড়াহুড়া একটু ধীরে ধীরে পড়ান দেখা হয় না তার আগে আপনার বলা শেষ আচ্ছা আরো ধীরে বলবো মানে আমি তো পেপ স্টুডেন্ট ব্যবহার করি বুঝছো এবং লাইফ বাই হ্যান্ড ওয়াশ কি করবো বলো তোমার খাতা এবং কলম তোমার সামনে থাকা দরকার আমি উচিত বলবো না আসলে এটা প্রয়োজন মানে আমি যখন লিখতে বলি তখন তুমি খাতা বের করো ততক্ষণে আসলে অনেক হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নাই এখন দেখে নাও এখন দেখে নাও কি আছে কোনো অসুবিধা নাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা বলছিলাম তোমাদের সাথে তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম লিখা শেষ তো এটা বাবা আরে তোমার তো স্ক্রিনে ভাসছে আমার তো এটা অনেকক্ষণ ধরে থাকছে তুমি কানে শুনো আর ওইটা জাস্ট লিখে যাও আমি বই পড়ি আমার সাথে বলো আমি কি পড়ি বলো কি পড়ি কি পেয়েছি তার মানে যেটা পেয়েছি এটা হলো সকর্ম ওটাকে আমরা বলছি অবজেক্ট আমি করিমকে দেখলাম আমি কাকে দেখলাম বলো কি বলাম বলো আমি কাকে দেখলাম সকর্ম পরে এটা কি হবে না এটা হবে কি বলো আমি কাকে বলো কি বা কাকে কিন্তু পরেরটা দেখো আমি দরিদ্রদের সাহায্য করি ঠিকই আছে আই হেল্প দ্য পোর আমি কাকে সাহায্য করি বলো কি বলাম মা আমি কাকে সাহায্য করি যাবো না একটু দেখে নাও জায়গাটা খেয়াল করে নাও আমরা এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার হতে চাই আমরা বলছি বাংলা ব্যাকরণের ইংরেজি ব্যাকরণের কর্মকারক এবং সম্প্রদান কারক কি ক্লিয়ার কিনা তার মানে যেটা অবজেক্ট সেটা কর্ম সম্প্রদান এই কর্ম এই অবজেক্টটাকে আমরা কি বলছি কর্ম এবং সম্প্রদান এই অবজেক্টটাকে আমরা কি বললাম বাবা কর্ম এবং কি বললাম বলো সম্প্রদান কিন্তু সাবজেক্ট দেখো কে বা কাকে কর্তিকারক আমার সাথে বলে ফেলো একটু বলে ফেলবা সবাই পরে তুমি চাইলে অফ টাইমে লিখে ফেলতে পারো এটা বলে ফেলে হবে সাবজেক্ট কে বা কাকে কে বা কি বলাম বলো কাকে আপনি কাকে চান রহিমকে আচ্ছা কি পেয়ে গেলাম বলো কে বা কারা হতো আসলে ওটা কি হয়ে যেত বলো কে বা কারা কর্তিকারক অবজেক্ট কি বলছি বাবা অবজেক্টটাকে কি বলছি আমার সাথে কথা বলো অবজেক্ট কে বা কাকে কর্ম বা সম্প্রদান অ্যাডভার্বিয়াল কি দ্বারা বলো অ্যাডভার্বিয়ালগুলো কি কি বলছি বলো কি দ্বারা বা কি কারণে এমন যদি পেয়ে থাকি তাহলে করণ কারক বলো কি কারক আর একটা অ্যাডভার্বিয়াল আমরা বলছি কোথা থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে পতন ঘটে বিচ্যুতি ঘটে তাহলে এটাকে আমরা বলছি অপাদান করক বলো কি বলো বলো আর একটা অ্যাডভার্বিয়াল আছে কোথায় কখন কিসে অধিকরণ করো কোথায় কখন কিসে এটাকে আমরা কি বলছি বলো অধিকরণ করো সুতরাং আমরা কি একটু শেয়ার করতে পারি তোমাদের সাথে যে ইংরেজি ব্যাকরণের সাবজেক্ট অবজেক্ট বা অ্যাডভার্বিয়াল এগুলো বাংলা ব্যাকরণের করকের কারকের সাথে কারকের সাথে কিভাবে জড়িত সাবজেক্ট হলো কর্তিকারক অবজেক্ট হলো কর্ম এবং সম্প্রদান কারক কর্মকারক এবং কি বললাম বলো সম্প্রদান কারক আর এছাড়া অ্যাডভার্বিয়াল একটা পাবা যদি কিছু দ্বারা হয় তাহলে করণ কারক কোনো কিছু থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে অপাদান কারক এবং কোথায় কখন কিসে কিভাবে এগুলো যদি পাই তাহলে আমরা পাব কি বলে অধিকরণ করক এবার দেখো ইন্ট্রেনজিটিভ ভার্ড বলো কি ভার্ড এ ক্লিয়ার কি না লেখা তো যাবে এখন তো বোঝা যাচ্ছে স্লাইড চেঞ্জ করেন হ্যাঁ অনেকক্ষণ আগে আচ্ছা ইন্ট্রেনজিটি ভার বা অকর্মক্রিয়া মূল ভারকে কি বা কাকে ছাড়া অন্য সকল প্রশ্ন কোথায় কখন কিভাবে কেমন করি ইত্যাদি প্রশ্ন পাওয়া গেলে এটা অ্যাডভার্বিয়াল আর ভারটি হলো ইন্ট্রেনজিটি ভার বলো ভারটি কি ভার ইন্ট্রেনজিটি ভার দেখো ইংরেজি অ্যাডভার্বিয়াল বাংলা ব্যাকরণের তিনটি কারক করণ অপদান অধিকারণ কারকের সাথে জড়িত আমার সাথে কথা বলো মানে একবার যখন আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি বলছো যে স্যার ইট ইজ ভেরি ফাস্ট আরও স্লো করেন আবার একটু যখন স্লো যাচ্ছি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমরা স্লাইডগুলো বারবার চেঞ্জ করতে থাকবো আবার দিতে থাকবো আমার কথাগুলো শুনতে থাকো অ্যাডভার্বিয়ালগুলো বাংলা ব্যাকরণের তিনটি কর কারকের সাথে জড়িত একটা করণ অপদান করণ কোনটাকে বলছি যেটা কিছুরই দ্বারা অপাদান কি বলছি যেটা বিচ্যুতি ঘটবে অধিকরণ কোথায় কখন এই যেগুলো হলো অধিকরণ কারকের সাথে জড়িত সে সকালে রিক্সাই করে স্কুলে যায় তাহলে হি গোজ এটা হলো 
ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বলো কি ভার্ব কারণ এই বাক্যের কোনো অবজেক্ট নাই তাহলে সে কোথায় যায় বলো কোথায় অধিকরণ কারক বলো কি কারক অধিকরণ কারক কখন যায় এটা হলো কি বলো অধিকরণ কারক বাই রিক্সা বলো কি রিক্সা বলো কিসের দ্বারা এটা করণ কারক বলো কি কারক বলো করণ কারক তাহলে সে যাই আমার সাথে বলো সে যাই কোথায় অধিকরণ কারক কখন বলো কি বলো 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 কখন তারপরে কিসের দ্বারা কি দিয়ে তখন এটাকে আমরা বলছি অ্যাডভার্টিয়াল বলো কি বলো অ্যাডভার্টিয়াল এবার দেখো সে গাছ থেকে পড়ে গেল সে গাছ থেকে পড়ে গেল সে পড়ে গেল ই ফেল ডাউন গ্রুপ ভার ই ফেল ডাউন ফ্রম এ ট্রি বলো কি বলো বলো ফ্রম এ ট্রি দেখো একসাথে কয়টা প্রিপোজিশন আছে বাবা বলো তো ডাবল প্রিপোজিশন ব্যবহার করে হয়েছে হি মিনামা হয়ে গেছেন ট্রেন ধরার আস্তে আস্তে যাবো কোনো অসুবিধা নাই ধীরে ধীরে যাবো আচ্ছা মনে হয় আমি খুব ফার্স্ট পড়ছি পড়াটার স্লো করবো কোনো অসুবিধা নেই কথা বলছো পড়াটা স্লো জায়গাটা বোঝো তাহলে আই শ্যাল গো টু বেড আমি বিছানায় যাব ফিনিশিং মাই ডিনার এই যে আই শ্যাল গো বলো কি বললাম বলো আই শ্যাল গো আমি যাব টু বেড কোথায় বিছানায় তাহলে কোথায় আমি যাব তুমি যাবা কোথায় অধিকরণ কারো ফিনিশিং মাই কি করিয়া আমার কাজ সম্পূর্ণ করিয়া এবার দেখো আমরা একটু পার্থক্য বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদের একটু শেয়ার করবো এ ফিউ ফিউ এবং দা ফিউর একটু পার্থক্য বুঝবা একটু বুঝবা এ ফিউ হলো পজিটিভ শব্দ ফিউ শুধু নেগেটিভ শব্দ এবং দা ফিউ এটা হলো দা ফিউ এটা অবশিষ্ট এটা কি বলো কোন হানে ঠিক আছে দেখো এ ফিউ হলো পজিটিভ শব্দ শুধু ফিউ নেগেটিভ শব্দ এবং দা ফিউ যা আছে এটা অল্প সংখ্যায় অল্প যা আছে তার সবশেষ মানে রেস্ট অফ দা রেস্ট মানে সবটুকু কতটুকু বলো সবটুকু এবার আসো একটি আর একটা তথ্য আছে এটা আমরা শেয়ার করবো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বলতে একটির ক্ষেত্রে ওয়ান হয় বলো একটির ক্ষেত্রে কি হয় বলো আই ওয়ান্ট ওয়ান এগ ওয়ার টু যদি আমি তোমাকে বলি যে আমার একটি বা দুইটি ডিম লাগবে এই তখন কি আই ওয়ান্ট এ এগ ওয়ার কি টয়েস না ওই জায়গায় আসলে এ না বসে আমরা ওয়ান বসাবো আমরা কি বলাম বলো এ না বসে আমরা কি বসাবো বলো ওয়ান বসাবো কারো কোনো কোয়েশ্চিন পরের স্লাইডে যেতে চাচ্ছি না আমরা ওকে একটু মোস্টের ব্যবহারটা দেখব এটাও খুব কাজের খাতা নিয়ে বসে যাও বলো কি নিয়ে খাতা নিয়ে বসে যাও বসেছ সবাই খাতা নিয়ে এই খাতা নিয়ে বসেছ এই যে দেখো মোস্ট লিখে ফেলো মোস্ট যদি সুপারলিটিভ ডিগ্রি হয় মোস্ট যদি কি ডিগ্রি হয় সুপারলিটিভ ডিগ্রি হয় তাহলে তার আগে দিয়ে হবে এক পরেরটা মোস্ট যদি ভেরি নির্দেশ করে তাহলে তার আগে এ হবে হলো তার আগে কি হবে এ হবে আর মোস্ট যদি মেজরিটি বোঝায় তাহলে কোনো আর্টিকেল হবে না আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি লিখে ফেলবা আমি এক মিনিট সময় দিচ্ছি একটু লিখে ফেলবা মোস্ট সুপারলিটিভ দি মোস্ট ভেরি এ কোন বাচ্চাটা রে আবার দেখো She leads, 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 she leads,
তখন এটা বাংলা করো সি লিডস এ ভেরি আনহ্যাপি লাইফ দেখো ভেরিতে রিপ্লেস করা যায় যেহেতু ভেরিতে রিপ্লেস করা যায় তখন তার আগে দি হবে না বলো এ হবে বলো কি বললাম আমরা বললাম তখন এ হবে পরেরটা দেখো একটা বাক্য লিখা আছে রং এবং এর সঠিকটা কি হবে বলে ফেলবা একটা বাক্য রং বাক্য লিখা আছে দ্য মোস্ট অফ দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ আর কোর এর সঠিকটা কি হবে একটু লিখে ফেলবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো কমেন্ট আসছে মাত্র একশো উনচল্লিশটা এর আগের দিন আসছিল তিন তিনশো ছাপ্পান্নটা আর কমেন্ট কই কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি কেমন কথা বলছে এই বাক্যের উত্তরটা করো তো তাড়াতাড়ি কি নিয়ে বলছিলাম দ্য মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর কোর এটা ভুল সঠিকটা কি হবে আমরা আবার বলছি সঠিকটি কি হবে কমেন্ট করো আবার তো বললাম মোস্ট যদি সুপারলিটি বুঝাই তাহলে তার আগে দি মোস্ট মানে যদি ভেরি বুঝাই তাহলে তার আগে এ মোস্ট মানে যদি অধিকাংশ কিছু বুঝাই তাহলে কোনো আর্টিকেলে হবে না এ হবে না এনা হবে না দিও হবে না একটা উদাহরণ দেওয়া আছে মোস্ট বিউটিফুল গার্ল এ মোস্ট আনহ্যাপি লাইফ মানে এ ভেরি আনহ্যাপি লাইফ ভেরি দ্য রিপ্লেস করা গেছে কিন্তু বলছি দ্য মোস্ট অফ দ্য পিপুল এই যে দেখো বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ হলো গরিব তখন যখন অধিকাংশ বুঝিয়েছে মেজরিটি মেজরিটি বা বাংলায় হলো অধিকাংশ তখন তার আগে কোনো আর্টিকেল হবে না তাহলে আমার উত্তরটা দাঁড়াবে মোস্ট অফ দ্য পিপুল দা হবে না বলো কি হবে না বাবা বলো দা হবে না বলো কি হবে না আবার দেখো দ্য ফিউ ফ্রেন্ডস আই হ্যাড দে হ্যাভ লেফট মি আমার যে কয়টা বন্ধু বান্ধবী ছিল এরাও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কেন কারণ যেটি ছিল একেবারেই ছিল না কিন্তু যে কটা ছিল ছিল তো তারাও ছেড়ে চলে গেছে এটা ঠিক আছে লিটিলের ব্যবহারটা দেখো একেবারে ফিউ এর আদলে বলো কিসের আদলে এ ফিউ মানে যেমন পজিটিভ ছিল এ লিটিল মানেও হলো পজিটিভ কেমন আমি তোমাকে একটু বলি ফিউ এ ফিউ হলো সংখ্যাই কম সংখ্যায় অল্প এ লিটিল হলো পরিমাণে অল্প কিছু হলো আছে ফিউ যখন শুধু ফিউ তার মানে পরিমাণে কম এত কম যে নাই নাকি সংখ্যায় কম এত কম যে নাই বলে চলে অনুরূপভাবে লিটিল এটাও কি বললাম বলো ওকে গুড ফাহিদা ইমাম লিখেছে মোস্ট অফ দ্য পিপুল পরে তাবাসু মেন্টি লিখেছে মোস্ট অফ দ্য পিপুল বাকিদের কোনো কমেন্ট আসে নাই বলো কি বললাম বলো এনামে কোনো আর কেন কমেন্ট আসলো না তার মানে বাকিরা হয়তো ক্লাস এনজয় করছো না আমরা এনজয়ের জন্য এনজয়মেন্টের জন্য আমরা চলে যাব দেখো কি নিয়ে বলছিলাম মোস্ট ওকে নিজহা তাক্তা লিখেছে ওকে হুমায়রা লিখেছে পরে আর যে নুরি লিখেছে সামনের দিক থাকবে না মানে এটা হলো সবচেয়ে সস্তা উত্তর মানে এত একটু লিখো ভাবা সামনের দিক থাকবে না ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই অনেক টেকনিক্যাল উত্তর দেওয়া হয়েছে মানে এটাকে আমরা বলবো শুধু শুধু আজকে মানে 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 কোনো অসুবিধা নেই দ্য লিটেল মানি আই হ্যাড আই হ্যাড ডাবল হয়ে গেছে দ্য লিটেল মানি আই হ্যাড বলো মানে আমার যতটুকু টাকা ছিল তার সবটুকুই আর কি মানে টাকার পরিমাণটা যেটা ছিল এটা অল্প ছিল কিন্তু যতটুকু ছিল একবারে সবটুকুই ছিল এতটুকু মিলে আমাদের কাজ ছিল এবার আমরা পরেরটা দেখব দেখো দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্বস আর একটা এই স্লাইডটা দিয়ে আমরা শেষ করবো কারণ আগামীর তথ্যগুলো আরও বেশি যেন দারুণভাবে উপস্থাপন করতে পারে আর একটু ওয়েট করো ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্ব ভার্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা আমরা যেমন ফাইনেন্ট একটা নন ফাইনেন্ট আমরা এর আগে যেহেতু করে এসছি বা এগুলো আগে সবাই জানি এই জন্য আমরা একটু ফাস্ট যাওয়ার চেষ্টা করবো যে ভার্বি যে ডুইং ওয়ার্ড এ বলো ভার্বি যে কি ওয়ার্ড ডুইং ওয়ার্ড ভার্বস আর অফ মিলি টু কাইন্ডস ভার্বগুলোকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন একটা ফাইনেট ভার্ব সমাপিকা ক্রিয়া একটা নন ফাইনেট ভার্ব একটা অসমাপিকা ক্রিয়া একটা কী ভার্ব বলো বলো অসমাপিকা ক্রিয়া ফাইনেট ভার্ব এ ফাইনেট ভার্ব ইজ এ ভার্ব দ্যাট কমপ্লিটস দ্য স্পিচ অফ দ্য সেন্টেন্স বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে বলো কি বললাম বলো বাক্যের অর্থ কী বলে করে সম্পন্ন করে এই বলো বাক্যের অর্থ কী করে সম্পন্ন করে এবার আমার সাথে কথা বলবা বাক্যের অর্থ কী করলো সম্পন্ন করলো আর দেখো যে ভার্ব কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্য শেষ করে যে ভার্ব কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্যটা কি করে বলো শেষ করে এবং সাবজেক্টের পার্টস ও নাম্বার অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন ঘটায় তাকে ফাইনেট ভার্ব বলছে 
বক্তব্য শেষ করছে এর আগে আমরা বলে এসেছি পার্সোনাল নাম্বার অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন ঘটে এটাকে আমরা ফাইনিট ভার বলছি এবার দেখো মাই মাদার কুকস ফুড কুকস ফাইনিট ভার বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করেছে পার্সন দেখো মাই মাদার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বাবির সাথে ইস বাইয়াস হয়েছে উই লার্ন ইংলিশ উই আওয়ার লেসন রেগুলারলি আমরা আমাদের লেসনগুলো প্রতিনিয়ত কি করছি শিখছি এই ফাইনিট ভার এর মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার অক্সিলিক ভার বা ফাইনিট ভার বা নন ফাইনিট ভার নিয়ে একটা পার্থক্য আছে এই পার্থক্যগুলো আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফিকেশনের জন্য সহজ উপায় বা কলাকৌশল কী আছে এটা নিয়ে আমরা আমার আগামী দিন লেকচারে থাকব সেই পর্যন্ত একটু অফ রাখব কারণ পরের অংশটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয় যেন দিব দিলে হয় থাক আচ্ছা আর একটু দিয়ে ফেলি বাবা আর একটু আর আর হয়তো এক তিরিশ সেকেন্ড লাগবে নন ফাইনিট ভার ডেফিনেশন আমি তোমাকে একটু তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তুমি যে যে কলেজে ভর্তি হও না কেন ফাইনিট ভাব কাকে বলে ট্রানজিটি ভাব কাকে বলে ইন্ট্রানজিটি ভাব কাকে বলে প্রিন্সিপাল ভাব কাকে বলে অর্থাৎ ভার্বের এই সিটটা পাওয়ার পরে এ ভার্বের সংজ্ঞাগুলো একবারে ঝাড় আর ছোটস্থ রাখবা চাষ ছোটস্থ রাখবা কোনো না কোনোভাবে এটা ভুলা যাবে না কোনো টিচার তোমাকে যদি ইংলিশে আটকাতে চান তাহলে এর বাইরে তিনি কোনো কোয়েশ্চিন করতে পারবেন না কোনো কোয়েশ্চিন করবেন না কোনো কোয়েশ্চিন করবেন না যেগুলো কোয়েশ্চিন করবেন তিনি কোয়েশ্চিন করবেন যেন তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাজ এ অ্যাজ এন অবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট ইউ ক্যান আনসার অল দ্য কোয়েশ্চেন্স ওই জায়গাটা আমরা একটু শেয়ার করব নন ফ্যানিট ভার্ড আর নন ফ্যানিট ভার্ড ইজ এ ভার্ড দ্যাট ক্যান নট কমপ্লিট দ্য স্পিচ অফ অ্যা সেন্টেন্স অ্যান্ড ইটস ফর্ম ইজ নট চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য টেন্স বাক্যের অর্থ সম্পর্ক করতে পারে না ওগুলোই যেগুলো আমরা বাংলায় বলছি এটা ইংলিশে লেখা হয়েছে বাক্যের অর্থ সম্পর্ক করতে পারে না তারপরে টেন্স এর সাবজেক্টের পার্সোনাল নাম্বার অনুযায়ী যাদের পরিবর্তন ঘটে না যার টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না এগুলোকে আমরা বলছি নন ফ্যানের ভার যে ভার দ্বারা সেন্টেন্সের বক্তব্য শেষ হয় না এবং সাবজেক্ট ও টেন্স অনুসারে যার রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে নন ফ্যানের ভার বলে যেমন আই ওয়ান্ট টু কুক ফুড টুডে আমি দেখো একটু আগে বললাম মাই মাদার কুকস ফুড আর পরে এটা বলছি আই ওয়ান্ট টু কুক ফুড ওইটা ছিল কুকস এটা হলো টু কুক তাহলে পার্থক্য কি ওটা টেন্স পরিবর্তন করা যায় পার্সন পার্সন অনুযায়ী কি হয় এস বাই এস যুক্ত হয় বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে কিন্তু টু কুক দিয়ে কোনো টেন্স পরিবর্তন করে যায় না পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে না এস বাই এস টু কুকের সাথে কখনো হয় না সুতরাং এটি হয়ে গেল নন ফ্যানিট ভার যেমন মাই সিস্টার লার্নস ওয়ান্টস টু লার্ন ইংলিশ ওয়ান্টসের পরিবর্তন ঘটবে এটা ফাইনিট ভার কিন্তু টু লার্ন ইংলিশ এটাকে আমরা কি বলছি নন ফ্যানিট ভার এটা আগামী দিন আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে আসলে তোমরা যে বা যারা সোমবার থেকে অর্থাৎ আগামীকাল থেকে তিনটার সময় আসতে চাচ্ছ প্রাইভেট সেন্টারে তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা অনলাইন ক্লাসে বিরক্ত যাদের অনলাইন ক্লাস ভালো লাগে না হতে পারে যে অনলাইন ক্লাস বুঝতে পারি না আমার নেটের সমস্যা তারপরে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যায় নেট কিনতে গিয়ে এমন হেজিটেশানে যারা আছো বা আমি স্যার নেট নিয়ে অসুবিধা নাই আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ মানি তাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অনলাইন ক্লাসে কেন জানি মজে না মানে মজাটা পাচ্ছি না জম্পেস হচ্ছে না বলো কি বলাম বলো জম্পেস হচ্ছে না তাদের জন্য প্রতি শনি সম্বোধ আগামীকাল তিনটা থেকে ক্লাস শুরু আগামীকাল তিনটা থেকে ক্লাস শুরু যারা আসলে অনলাইন ক্লাস না করে ক্লাসে আসতে চাও প্রাইভেট সেন্টারে তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আব্দুল আলিম যারা অনলাইন ক্লাসে বিরক্ত সামহাও তারা অবশ্যই কোথায় আসো আগামীকাল তিনটায় বিকেল তিনটায় আমাদের দেখা হবে কনফিডেন্স ইংলিশ একাডেমি কলেজ রোড চাপেনাবগঞ্জ দ্য টিন সেট ডিজনি হাউস সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশাই আমি আব্দুল আলিম তোমাদের ইংলিশ ক্লাস টিচার এখানে বিদায় চাইছি ক্লাস টিচার বলবো না ইংলিশ অনলাইন ক্লাস টিচার আজকের মতো এখানে বিদায় চাইছি আগামী দিনের ক্লাসে একটা আইডিয়া নতুন আইডিয়া শেয়ার করবে যেন এই অংশ থেকে এখানে শেষ করছি খোদা পেজ